சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பசுமாட்டிற்கு தண்ணீர் காட்டுதல் இது வந்து எத்தனை பேர் செய்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க நானே கூட பார்த்துருக்கேன் அதாவது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லைங்க மாட்டுக்கு தண்ணி காட்டுறதுன்றது எவ்வளவோ ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம் அந்த தண்ணி காட்டுறதுன்றது நாம் சாதாரணமாக சொல்லிட்டாலும் அந்த தண்ணி காட்டுற அந்த விஷயத்தில் நம்மளுடைய எத்தனை தோஷங்கள் நீங்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியறது கிடையாது இப்போ அந்த தண்ணி காட்டுறது அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் நாம் அரிசி களையிறோம் காய்கறி கட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த தோள்கள் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டஸ்ட்பின்ல எடுத்துகிட்டு போய் போடுறோம் குப்பை தொட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் போடுறோம் அந்த மாதிரி போடாமல் இந்த அரிசி களையிற தண்ணியாகட்டும் நாம் வெட்டி வேஸ்ட் பண்ணுற காய்கறி ஆகட்டும் தோல் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருங்க பக்கெட்டில் போட்டுட்டு அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா நாம் அரிசி கழுவு தண்ணி இந்த மாதிரி கஞ்சி சாதம் வடிக்கிற அந்த கஞ்சி தண்ணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கொட்டுறோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தாங்க வேஸ்ட்டு வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு அது ஆகாரம் அதனால் இனிமேல் நீங்கள் இந்த கஞ்சி தண்ணி அரிசி களையிற தண்ணி வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணுற வேஸ்டேஜ் காய்கறி கட் பண்ணுற வேஸ்டேஜ் இது எல்லாத்தையும் அதாவது வாழைப்பழ தோல் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து நாம் வந்து உள்ளே இருக்கிற பகுதியை சாப்பிட்றோம் நமக்கு தேவையில்லைன்ற அந்த பகுதி வந்து கால்நடைகளுக்கு போகட்டும் அதுதான் என்னுடைய கோல் அந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒதுக்கிற அந்த பொருட்களை ஒரு பக்கெட்டில் சேர்த்துருங்க பக்கெட்டில் சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா அதாவது மதியம் சாப்பிட்ட பிறகு அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கேட்டுக்கு வெளியில் அதாவது கோமாதா அதாவது பசுமாடு எங்கே வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வீட்டை வாசலாண்டு எந்த சைடு போகும் அப்படின்னு தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஒரே ஒரு நாள் இந்த தண்ணி பக்கெட்டை அங்கே வச்சுடுங்க மறுநாள் அந்த பசுமாடாகட்டும் கண்ணுக்குட்டி ஆகட்டும் உங்களை கூப்பிட்டு அந்த ஆகாரத்தை அதை சாப்பிடுங்க அந்த அளவுக்கு அந்த பசுமாடு ஒரு நம்மக்கிட்ட அன்பு காட்டக்கூடிய ஒரு ஜீவன் அப்படி குழந்த மாதிரி ஆகிடும் அது அது நீங்கள் தண்ணி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம குழந்தை எப்படி நம்ம அந்த டைமுக்கு பசிக்குதுன்னு மாதமாக பசிக்குது அப்படின்னு எப்படி குரல் கொடுக்குமோ அதே போல் அந்த கண்ணுக்குட்டியாகட்டும் பசுமாடாகட்டும் நம்மளை கூப்பிட்டு அதனுடைய ஆகாரத்தை கேட்குங்க அது அவ்வளோ ஒரு அழகு அது அதனால் நீங்கள் வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிற அந்த கஞ்சி தண்ணி அரிசி களையிற தண்ணி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு உங்களுடைய சாலையில் பசுமாட்டுக்கு வைக்கலாம் இதனால் உங்களுக்கு பல தோஷங்கள் நீங்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம குடும்பத்துக்கும் நம்மளுடைய தலைமுறைகளுக்கும் இது புண்ணியத்தை தேடி தருகின்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயமும் கூட இன்றைக்கி நீங்கள் செய்கிறத பார்த்து நாளைக்கு உங்களுடைய குழந்தைகள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி அவங்க கிண்டல் பண்ணாலும் கூட அவங்களுடைய திருமண காலம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு குழந்தைகள்னு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து அவங்க யோசித்து பார்ப்பாங்க இப்போ அவங்களுடைய ஸ்டைல் அதாவது அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க இருக்காங்க ஆனால் இதெல்லாம் உணரும் காலமும் சீக்கிரமாகவே வரும் அவங்களுக்கு அதனால் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அக்கம் பக்கம் வீட்டில் சொல்கிறாங்கன்னு கவலைப்படாதீங்க நாம் ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்யும்போது பல கேலி கிண்டல்கள் இதெல்லாம் வரும் அதையெல்லாம் தாண்டி நாம் என்ன சாதிக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் நம்ம குடும்பத்துக்கு என்ன நல்லது பண்ணுறோம் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதோடு இல்லாமல் நாம் பண்ணுற நல்லது இன்னொரு ஒரு உயிருக்கு ஆகாரம் அப்படின்னும் போது ரொம்பவே புண்ணியம் செய்கின்ற ஒரு விஷயம்தான் அது அதனால் இந்த கஞ்சி தண்ணி அரிசி களையிற தண்ணி நான் சொன்ன அந்த வேஸ்டேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு பக்கெட்டில் சேகரித்து வச்சு மா சாயந்தர நேரத்தில் மாலை நேரத்தில் ஒரு மூணு மணி போல் நீங்கள் உங்களோட வீட்டு வாசலில் வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த நேரத்தில் பசுமாடுகள் கண்டுக்குட்டிகள் எரும மாடு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த ஜீவன்கள் அதை பருகும் சாப்பிடும் பொழுது அது ஒரு ஆத்ம திருப்தியை அதற்கும் தரும் நமக்கும் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் எப்போ செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாலை நேரத்தில் செய்யலாம் அதே போல் இரவு ஒரு சிலருக்கு வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்கெல்லாம் வந்து இரவு நேர சமையல் அப்படின்னு செய்வீங்க அந்த மாதிரி செய்யும்போது அப்போவும் நீங்கள் இதெல்லாம் சேகரித்து வச்சுட்டு நைட்டில் வெளியில் கொண்டு வந்து வைக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம அரிசி களையிற தண்ணியாகட்டும் இந்த காய்கறி ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிறாள் அப்படின்றது உண்மை அந்த லக்ஷ்மியை இரவு நேரத்தில் வெளியில் கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது அதனால் உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் அந்த பக்கெட்டை வச்சு ஒரு ஒரு சில நேரங்களில் அந்த தண்ணியிலேருந்து ஒரு வாசனை வரலாம் புளித்த வாசனை வரலாம் அதனால் அந்த பக்
வீட்டு வாசலில் வைக்கும்போது காலை நேரத்தில் இந்த கால்நடைகள் போகும்பொழுது அதை பருக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களை பார்த்து நாளைக்கு இன்னொருத்தர் செய்வாங்க அதுதான் வந்து உண்மை இன்றைக்கி கேலி செய்கிறவங்க நாளைக்கு ஓ அவங்க செய்கிறாங்களே அப்படின்னும் போது அவங்களும் அதை செய்வாங்க அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவி இந்த கால்நடைகளுக்கு நாம் இதை செய்யலாம் நமக்கும் பொருட்கள் வீணாகாது நம்ம குடும்பத்துக்கும் நம்மளுடைய தலைமுறைகளுக்கும் புண்ணியம் வந்து சேரும் வேறு என்னங்க சொல்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சாஸ்திரங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்த சாஸ்திரங்கள் ஏராளமாக இருக்குது நாம் படிக்க 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 ஐயோ இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்றது நமக்கே ஆச்சரியத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் போக போக உங்களுக்கு நான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்